Hello students, I welcome you all to the first lesson of your flamingo book, the last lesson written by Alphonse Dodet. Now me kuch irony nazar aari hai, the first lesson is the last lesson and it doesn't mean that iske baad hum padne nahi ja raha hai, ye naam hai, title hai lesson ka, jiska theme hai importance of linguistic identity that deals with longing to learn mother tongue and love for it. See, sometimes a foreign language is imposed on a country and it does not touch to our heart when someone speaks to us in that language. Our mother tongue is the language where we feel at home, we feel comfortable. If someone is talking about our mother tongue, it touches our heart. While we don't find that essence in foreign language. See, what I mean to say is learning a foreign language or uh, extra language, any language it may be, maybe French, Persian, English, it is okay. But having your own language means you have your own identity with that language. And that is shown in this lesson. So before proceeding on to the lesson, let me introduce Alphonse Dordet. He was a French novelist and short story writer. And this story, the last lesson, is set in the days of Franco-Persian War, where Fran France was defeated by uh, Persia and uh, the districts of uh, France, that is Alsace and Lorraine, fell into hands of Persia. And now what effects does it have on the uh, life of students? This is shown in the story. Before proceeding on to the explanation of the lesson, let me tell you the meaning of the expressions given at the beginning of the lesson. In great dread of means fearful in anticipation of something. Counted on means to rely or trust on somebody or something. Thumbed at the edges means worn or soiled edges caused by frequent handling. In unison means something happening or being done at the same time. A great bustle means an excited activity or a rapid active commotion. Next, reproach ourselves with means to express disapproval or criticism. Now, let's proceed on to the explanation of the lesson. How the story has started. Uh, that day, the narrator was a little late for school for school ke liye, and uh, he was expecting, he was in great dread of, he was frightened, dare huye the, ki jo unke teacher hai, Mr. M. Hamel, aaj unhe short daatne wale hain. Jis uh, reason, jo reason tha unhe daatne ka, wo reason ye tha ki unho ne uh, participles ke rules learn karne ke liye, bole the unhe ghar se homework mein and he hadn't done it. So he told that he didn't know even a word of it. So while going to school, uh, he was tempted to stay there out of the school. Why? Because the nature, the scene, what he was observing was quite fascinating and tempting. What was there in the scene? Birds were chirruping, soldiers were drilling. That was a temptation as compared to the dry rules of participles. So he decided uh, at once that he should stay there. But finally, he was... Uh, he had a strong willpower and decided that finally he would move on to school and he resisted that temptation. So, when uh, school was the town hall was through pass. So, they saw a gathering And in the uh, uh, last two years, the problem was that there was a bulletin board. Tha, sare sad news, the lost battles, ke the, ya ke jo officers in orders, they were the bulletin board ke through. Inhe pata chalta tha. Though this narrator was not there, but in his mind, there was a question that, oh God, now what happened? What's wrong now? What is the bad news written there? Uh, then as I hurried by, as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time. So, ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और उसी बीच में blacksmith watcher मिले और उन्होंने क्या कहा bulletin वो read कर रहे थे और उन्होंने पीछे से क्या कहा इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें school जाने की you have plenty of time now I thought he was making fun of me and reached M Hamel's little garden all out of breath so narrator ने सोचा कि ये जो blacksmith है watcher ये इसका मजाक उड़ा रहे और इन्होंने ये 
swiftly pahunche and he was very exhausted when he reached Mr. M. Hamel's garden. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. What atmosphere is telling us, generally, usually what happens in school when it starts, there is a lot of bustling, there is a commotion, students are talking a lot, and the other thing, कि और इतनी ज्यादा बसलिंग होती है कि वो स्ट्रीट पे सुनाई देती है आराम से और लेसन प्राइमरी क्लासेस में पहले टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट्स उन लेसन को रिपीट करते हैं तो वो जो लेसन रिपीट करते हैं यूनिसन में वो भी बहुत ज्यादा लाउड होता है और नेरेटर बोल रहे हैं कभी कभी तो इन्हें अपने लेसन समझने के लिए कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं पढ़ते थे और इसके बाद क्या है कि इसके जो बसलिंग है जो कमोशन है जो शोर है वो तो है ही प्लस वो जो टीचर का रैपिंग रूलर है उसका अलग से शोर आता है बट आज ऐसा कुछ भी एटमोसफेयर इसे नजर नहीं आ रहा था और बहुत स्टिल था एटमोसफेयर एकदम शांत था वो एटमोसफेयर एंड नाउ आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एस क्वाइट एस संडे मॉर्निंग सो इन्होंने रिलाय किया किया था कि पूरा जो कमोशन होगा गैदरिंग होगा तो ये हाइड करते हुए अपने आप को सीट तक पहुंच जाएंगे लेकिन वहां हुआ क्या कि उस दिन बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट था एंड थ्रू द विंडो आई सो माय क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म सो इसने जब विंडो के थ्रू देखा तो इसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी सीट ले चुके थे और मिस्टर एम हेमेल राउंड ले रहे थे क्लास का और जो उनका टेरिबल रूलर था व्हाई इज ही कॉलिंग दैट रूलर अ टेरिबल वन बिकॉज ही वुड हैव पनिश्ड द स्टूडेंट्स विद दैट रूलर सो ही इज टेलिंग कि वो जो रूलर था वो बहुत ज्यादा टेरिबल था जो, जो उन्होंने अपने आम में लिया हुआ था आई हैव टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ फ्राइट एंड आई वॉज तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से जाना पड़ा यू स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू योर सेल्फ खुद से रिलेट कर सकते हो तुम लोग कि हाउ हाउ एम्बराज यू फील व्हेन यू आर लेट एंड द टीचर इज एंगेज इन टीचिंग एवरीथिंग इज स्टिल नो मींस देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस एंड यू आर एंटरिंग द क्लास तो यू बिकम द फोकस ऑफ द क्लास सो लाइक वेज वो क्या बोल रहे हैं समझ सकते हो इमेजिन कर सकते हो मैं कितना ब्लस्ड था कितना एम्बराज था वाई एंटरिंग द क्लास और ऑब्वियसली डरा भी हुआ था क्योंकि ही वुड बी एक्सपेक्टिंग दैट द टीचर विल शाइड हिम बट नथिंग हैपन एम हेमल स्वामी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस वी वर बिगनिंग विदाउट यू लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मिस्टर एम हेमल तो इसके सोच के उल्टा ही उन्होंने बिहेव किया और इन्होंने इसे देखा और बहुत काइंडली इससे बोला कि अपने प्लेस पे जाओ I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अभी ये इन सब चीज़ों को लेके वंडर्ड था ही पजल्ड था ही कि इसके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट ही हो रहा था सब कुछ कि अचानक इसने क्या नोटिस किया इसने रियलाइज किया कि आज जो इसके टीचर हैं मिस्टर एम हेमल वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं ग्रीन कोट पहने हुए हैं फ्रिल शर्ट पहने हुए हैं और उनका जो कैप है वो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है और ये वाला ड्रेस वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन डेज में पहना करते थे या कुछ स्पेशल डेज प्राइज डेज में पहना करते थे और दूसरे इसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल बहुत व्यर्ड और बहुत स्टिल था ग्लूमी लग रहा था थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सरप्राइजिंग थिंग इसे लगी वो क्या था कि जो लास्ट बेंचेस जनरली क्लास के वो एम्प्टी रहा करते थे नो बडी सैट ऑन दो सीट्स टुडे व्हाट ही सॉ दैट सम पीपल फ्रॉम विलेज व सिटिंग देयर और वो भी बहुत ज़्यादा क्वाइट थे इन्हीं बच्चों की तरह और वो कौन कौन थे ओल्ड हाउसर थे जिन्होंने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था फॉर्मर मेयर थे फॉर्मर पोस्टमास्टर थे और बहुत ज़्यादा और बहुत सारे विलेज के लोग वहाँ थे और जो हाउसर थे उनके हाथ में एक बहुत ओल्ड बुक थी 
जो फ्रीक्वेंट यूज की वजह से उनके उसके जो एजेस थे वो वॉर्न आउट हो गए थे वो उन्होंने नीज पे खोला हुआ था और वो कीनली उससे स्पेक्टिकल्स के थ्रू उसके पेजेस देख रहे थे वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेट माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Elsass and Lauren. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो अभी ये सब के बारे में सोच ही रहे थे ही वॉज पजल्ड ही वॉज वेरी वॉन्टर्ड कि क्या हो रहा है ये अचानक मिस्टर एम हेमल ने अपनी चेयर सेट की उतने ही सीरियस और जेंटल टोन में जितना इन्होंने तब यूज किया था जब इसने क्लास में एंटर किया था उन्होंने क्या अभी अनाउंस किया कि माय चिल्ड्रन ये लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बर्लिन से कुछ ऑर्डर्स आए हैं कि एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में नेक्स्ट डे से सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा और जो जर्मन के टीचर हैं वो नेक्स्ट डे से अटेंड करने वाले हैं तो इन्होंने क्या कहा कि ये आज तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और उन्होंने रिक्वेस्ट की सारे स्टूडेंट्स से कि आज प्लीज काइंडली अटेंटिव होकर सुनना और पढ़ना नाउ हेयर द नरेटर और फ्रांस फेल्ट सॉरी दैट it was the, he was not uh, ready to believe that it was his last uh, french lesson and uh, he was shocked and surprised to know it because till now he hadn't learnt even how to write aur uh, wo सरप्राइज्ड है ये सोच के कि क्या इसके आगे मैं पढ़ नहीं पा पाऊँगा और मुझे यहीं ख़त्म करना होगा अपना फ्रेंच की पढ़ाई और हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स ही वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर बीइंग सो इनसेंसियर इन स्टडीज और इंस्टेड ऑफ लर्निंग व्हाट ही डिड वो तो नेचर इन्जॉय कर रहा था कभी बर्ड्स के एग्स सीख कर रहा था या फिर कभी स्लाइडिंग के लिए जा रहा था सार पे और वो बुक्स जो अभी कुछ देर पहले उसे न्यू सेंस नज़र आ रही थी बहुत हेवी नज़र आ रही थी वो जो सेंस की हिस्ट्री है वो बहुत बोरिंग नज़र आ रही थी अब उसे फील हो रहा है कि ये सारी बुक्स तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं एंड आई कॉन्ट सरेंडर इट आई कॉन्ट बी अपार्ट फ्रॉम दोज बुक्स तो ये बहुत सॉरी फील कर रहा है and now um and m hamel too the idea that he was going away that i should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was and not only about learning of the french language rather he was feeling sorry for mr m hamel too as he was going to leave them the next day to abhi jo uska wo disciplinarian tha punish karta tha wo sab wo bhool chuka tha ya kitna strict tha kitna cranky tha wo sab to wo bhool hi chuka tha but he was feeling sorry for mr m hamel that he was going to leave them the next day to now what he is telling ki ye bichara banda kon मिस्टर एम हेमिल उसके लिए वो बोल रहा है कि ओ अभी इसने रियलाइज किया लिटिल फ्रांस ने कि वो जो स्पेशल ड्रेस पहन के आया था वो इसलिए वो जो फाइन संडे क्लॉथ्स पहने थे उसने वो किस लिए पहने थे क्योंकि नेक्स्ट डे तो वो जा रहा था और ये लास्ट फ्रेंच लेसन इन्हें समझा रहा था और ये जो ओल्ड मैन है इनके बारे में भी इसे अब समझ में आया दैट वाई दे हैड ऑक्यूपाइड लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लास बिकॉज दे वर फीलिंग सॉरी कि उन लोगों ने स्कूल बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं किया था और दूसरे वो थैंकफुल थे अपना ग्रेटिट्यूड शो करने आए थे मिस्टर एम हेमिल को जिसने अपने वैल्यूएबल 40 इयर्स यहां टीचिंग में दिए थे और दूसरे लास्टली जो एक और रीजन था वो रेस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे जो उनका अपनी कंट्री की तरफ था द वो कंट्री अब उनकी बिल्कुल भी नहीं थी बट स्टिल दे वांटेड टू शो देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स कंट्री एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे ऑक्युपाइड दोस लास्ट बेंचेस अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि मीनवाइल उसका नाम बुलाया गया किसने बुलाया उसका नाम मिस्टर एम हेमल ने बुलाया और इसका टर्न था अब वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल रिसाइट करने के लिए और ये बोल रहा है कि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कितना भी वैल्यूएबल चीज़ काश के किसी ने आज मांग ली होती और उसके बदले में मुझे वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल समझा दिए होते जिससे कि मैं टीचर के सामने वो थॉरोली रिसाइट कर देता बट ऐसा कुछ हुआ नहीं वो खड़े हुआ और फर्स्ट वर्ड पर ही बिल्कुल मिक्सअप हो गया बिकॉज इट डिन नो एनी थिंग अबाउट रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बट After that, he felt very nervous, and he was not dared to look uh, up at the teacher. उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो टीचर से नजरें मिला सके. He was embarrassed. I heard M. Hamel say to me, "I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, 'Bah! I have plenty of time. I'll learn it tomorrow.' And now you see where we have come out." 
क्या बोलते हैं एम हेमिल कि देखो आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी डांटने नहीं वाला हूं तुम्हें तो खुद ही एम्बरास होना चाहिए अशेम्ड फील करना चाहिए कि तुमने वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स लर्न नहीं किए और कह रहा है देखो क्या हुआ है एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं वो बोल रहे हैं मिस्टर एम हेमिल कि हर एक रोज हम सोचते हैं छोड़ो बहुत सारा टाइम है हमारे पास तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बाद में कर लेंगे दिस इज द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन दैट इज फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट्स और वो कह रहे हैं देखो हम कहाँ पहुंच आए एज अ रिजल्ट नाउ आह दस अ ग्रेट ट्रेवल विद एल शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टूमोरो सो वॉट मिस्टर एम हेमिल इज टेलिंग दैट ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं पूरे एल्सेस के साथ प्रॉब्लम है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं टालते हैं हर काम को अभी नहीं फिर हो जाएगा एंड व्हाट प्रोनाउन दे हैव यूज फॉर एल्सेस डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने शी यूज किया है सो हियर व्हाट लिटरेरी डिवाइस दे हैव यूज दे हैव यूज परसोनिफिकेशन बिकॉज दैट क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ अ लिविंग बींग इज गिवन टू डिस्ट्रिक्ट और नॉन लिविंग थिंग so uh, now those fellows out there will have the right to say to you how is it you pretend to be frenchman and yet you can neither speak nor write your own language but you are not the worst poor little france we have all a great deal of reproach ourselves with so now what he is telling ke re abhi jo hum logo pe rule karne aa rahe hain log unhe pura right banta hai ye kehne ka ki how you are claiming that you are frenchman you are not even uh, able to speak or write your own language to wo uh, claim kar sakte hain ki what kind of love you are showing to your country aur fir ye bol rahe hain ki poor little france sirf tumhara hi problem nahi hai aisa nahi hai ki you are the worst bahut sare log hain jo uh, डिसअपॉइंटमेंट के लिए इस डिसअपॉइंटमेंट के लिए वजह बनते हैं वो क्या है योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनाफ टू हैव यू लर्न दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एंड एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉट माई फ्लॉर्स इन स्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं ये जो वजह है कि लैंग्वेज अभी तक लर्न नहीं की गई है लिखना नहीं आता है उसकी वजह सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है दे आर अनविलिंग टू लर्न बट ही इज टेलिंग पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्योंकि पेरेंट्स स्कूल में सेंड करने के जगह क्या चाहते हैं कि बच्चे बाहर जाएं और इससे तो अच्छा है उस टाइम में वो अर्न करके ले आए देन ही इज ब्लेमिंग टीचर्स एज वेल एंड वॉट ही इज टेलिंग कि हम मैं खुद भी कम रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस बात के लिए क्योंकि मैंने तुम्हें अक्सर वॉटरिंग करने के लिए भेजा है अपने फ्लास में और कभी मेरा मूड होता था कि मुझे फिशिंग के लिए जाना है तो मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था वो टाइम जब मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था तब मैंने तुम्हें हॉलीडे करने के लिए दे दिया तो वो क्या बोल रहे हैं कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू बी पुअर एट द लैंग्वेज देयर ओन लैंग्वेज नाउ देन फ्रॉम वन थिंग्स टू एनदर एम हेम एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फगेड इट बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज इट इज एज ऑफ दे हैट द की टू देर प्रोजन तो वो क्या बोल रहे हैं एक से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो एक बात से दूसरी बात की तरफ खींचे चले जाते हैं लाइक वाइज वो बात करते करते अभी क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है क्या शो हो रहा है इससे हिज लव फॉर हिज लैंग्वेज ऐसा नहीं कि फ्रेंच मोस्ट ब्यूटिफुल है या मोस्ट लॉजिकल है और बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं ब्यूटिफुल और लॉजिकल वी कैन से हिंदी टू बट वो अपनी लैंग्वेज को द बेस्ट द बेस्ट मोस्ट लॉजिकल किस लिए बोल रहे हैं क्योंकि ही लव हिज लैंग्वेज दिस इज पैट्रियोटिज्म इज शोन इन दिस स्टेटमेंट और फिर वो बोल रहे हैं कि जब तक लैंग्वेज को हम होल्ड फास्ट करके रखते हैं जब तक हम अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट करके रखते हैं तब तक हमारे पास की होती है अपनी प्रिजन के लिए इवन इफ वी आर एनस्लेव्ड तो अगर हमारे ऊपर कोई रूल भी कर रहा है और हम अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखे हुए हैं वी आर वी आर फर्मली ग्राउंडेड टू आर लैंग्वेज तो क्या होगा कि उस प्रिजन से बाहर निकलने का हमारे पास रास्ता होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर बोर्ड एग्जाम्स जनरली द क्वेश्चन कम्स टू इट वट डज इट मीन दैट वी हैव अ की टू प्रिजन वट आर द रीजन दैट if we are in a country that is enslaved if we want to express our uh, feelings to each one individual to we can we can uh, spread it through our own language agar hum apni language mein baat karte hain to language will straight away go to their heart to their mind and they will better understand what uh, we want to convey to them 
तो क्या होगा कि फ्रीडम की तरह जो तरफ जो हमारा रास्ता होगा वो स्विफ्ट हो जाएगा बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इन अ वेरी प्रॉपर वे राइट एंड दूसरा रीजन क्या रहता है कि uh, हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट द अदर पर्सन हु हैज enslaved us or who's ruling us they are in a sort of fear that we are bold enough to hold fast to our lang uh, language and we are in love with our country so they are in a sort of fear that they have a uh, high self dignity self esteem and they are not at all going to compromise with it though we are imposing our language to them but they are not ready to accept it to wo bhi ek unme dar rehta hai ki bhai itna self esteem itna high self esteem in logon mein hai ki itna impose karne ke baad bhi hamari language ye opt nahi kar rahe hain aur itne guts hain inme ki apni language ko leke chal rahe hain to ye do reasons hain ki first of all to bahut jaldi rasta hoga freedom ki taraf because we are able to convey each and everything to each and every individual और दूसरा क्या होगा कि वी विल बी एबल टू शो दैट वी लव आर कंट्री मच एंड वी हैव वी आर एट अ हाई सेल्फ एस्टीम एट अ पोजीशन ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम अभी इसके बाद बोलने के बाद उन्होंने एक ग्रामर बुक खोली और लेसन पढ़ाना शुरू किया और ये सरप्राइज था उस दिन कि जैसे उन्होंने लेसन पढ़ाना शुरू किया उसे महसूस हो रहा था कि कितना तो इजी है आज तक जो बर्डन लेके हम चल रहे थे वो तो बहुत इजी है और उसका वो दो रीजन बता रहा है कि शायद वजह ये थी कि आज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस्ड थे मींस फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा फोकस्ड था और टीचर भी जितना पेशेंटली वहां पढ़ा रहा था उतना पेशेंटली उसने पहले कभी नहीं पढ़ाया था एंड दिस इज द रीजन वाई ही फाउंड दैट दैट ग्रामर लेसन दैट वाज टॉट दैट डे वाज वेरी इजी नाउ ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इतना इमोशनल हो रहा था मिस्टर एम हेमिल लग रहा था कि उस एक ही दिन में पूरा का पूरा लैंग्वेज एक ही स्ट्रोक में वो उनके माइंड में डालना चाह रहे थे वो चाह रहे थे सब कुछ आ जाए इन बच्चों को नेक्स्ट डे के पहले क्योंकि नेक्स्ट डे तो उन्हें छोड़ के जाना था आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सस फ्रांस एल्सस और ग्रामर के बाद एक लेसन हुआ इनका राइटिंग में एम हेमिल इनके लिए नई कॉपीज लाए थे और उस पेज में क्या लिखा हुआ था फ्रांस एल्सस फ्रांस एल्सस क्या शो करता है ये भी कि ही वॉज फिल्ड विद पैट्रियोटिक फीलिंग दैट डे फ्रांस कंट्री का नाम है एल्सस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसके तो वो दोनों लिखे हुए थे पेज में और वॉट द नरेट इज टेलिंग दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज तो वो बोल रहे हैं कि वो फील पूरा का पूरा मर्ज था उनमें और ये स्टूडेंट वो कह रहा है कि काश के तुमने देखा होता ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्ड्स ना फ्लैग की तरह हर एक के डेस्क पे लगे हुए हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं हमारे डेस्क पे तो द स्टूडेंट इज आल्सो फिल्ड विद दैट इमोशन ऑफ पैट्रियोटिज्म और वो बोल रहे हैं काश के रीडर्स आप लोगों ने ये देखा होता कितना क्वाइट एटमोसफेयर था उस टाइम वो बोल रहे सिर्फ स्क्रैचिंग जो पेंस की आवाज थी ना पेपर पे बस वो ही सुनाई दे रही थी अदरवाइज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और हाँ कुछ बीटल्स भी अंदर उड़ के आए थे लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो छोटे बच्चे थे बहुत छोटे बच्चे जो ट्रेस कर रहे थे फिश होक्स वो भी इतना फोकस्ड होकर उसे ट्रेस कर रहे थे लग रहा था जैसे वो फ्रेंच फ्रेंच हैं फिश होक्स भी इतना ज़्यादा वो उसमें फोकस्ड थे जनरली जब बीटल्स एंटर करते हैं तो स्टूडेंट्स टीचर्स को डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से बीटल्स के पीछे दौड़ने लगते हैं बट आज ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स वर टोटली फोकस्ड टूवर्ड्स on the roof the pigeons cooed very low and i thought to myself will they make them sing in german even the pigeons this sentence is hyperbole uh what he wants to say is ki kuch der mein usne mehsoos kiya ki pigeons kuch coo kar rahe the chhat ke upar aur uske thoughts wahan pahunch gaye wo kya keh raha hai ki jaise sare rules ye hamare upar impose kar rahe hain to kya wo sare rules ye nature ke upar impose kar payenge जिस तरीके से ये फोर्स कर रहे हैं सब लोगों को कि सब जर्मन बोलेंगे या जर्मन पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से तो क्या इज इट पॉसिबल कि नेचर को भी ये चेंज कर पाएंगे कहना क्या चाह रहा है कि क्या वो सोल को भी चेंज कर देंगे हमारी इफ वी लव फ्रांस एंड इफ वी लव आर लैंग्वेज कैन दे चेंज आर सोल कैन दे चेंज आर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट द दे आर इम्पोजिंग दैट लैंग्वेज दे आर ओन लैंग्वेज बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ थिंकिंग लाइक दे कैन चेंज द सोल ऑफ the people who are living in france or else 
और जब भी इसने लिखने से ऊपर नजर करके देखा मिस्टर एम हेमिल को तो क्या नोटिस किया कि वो रूम की एक एक चीज को बहुत कीनली देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो चाह रहे हो कि ये सारे के सारे ना वो अपने दिमाग में भर ले पिक्चर्स और वो क्या बोल रहे हैं कह रहे जस्ट इमेजिन पिछले 40 साल से ये बंदा एम हेम एल यही टीच कर रहे हैं सेम माहौल है सेम घर है सेम गार्डन है द ओनली चेंजेस कि ट्रीज में ग्रोथ हुआ है और लगातार क्योंकि बेंचेस यूज हो रहे हैं तो वो थोड़े से वॉर्न आउट हो गए हैं और वो जो हॉप वाइन उन्होंने लगाई थी वो भी छत तक पहुंच चुकी है तो बस ऐसा है कि ग्रोथ हुआ है प्लांट्स में अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो वो कितने ज्यादा अडेप्ट हो गए होंगे इस एटमोसफेयर को लेके तो वो इसीलिए सॉरी फील कर रहा है कि ऑल एट वंस अब उन्हें अपना प्लेस चेंज करना होगा और वो क्या बोल रहा है कि किस तरह ये हार्ट ब्रोकन होगा ये सुन के क्योंकि ऊपर उनकी जो सिस्टर थी वो पैकिंग में लगी हुई थी तो वो ट्रंक की आवाज नीचे आ रही होगी किस गाने की स्क्रैच करने की तो वो कह रहा है कि कितना हार्ट ब्रोकन होंगे ये उस वक्त आ, ये देख के कि मेरी सिस्टर मेरे थिंग्स पैक कर रही हैं और क्योंकि उन्हें श्योर है कि नेक्स्ट डे तो वो इस कंट्री को उन्हें छोड़ के जाना ही है तो वो बोल रहा है कि इतने हार्ट ब्रोकन के आ, होने के बावजूद हमारे टीचर में मिस्टर एम हेमल में इतना कारज था कि वो हमारा लेसन लास्ट तक सुन सकें और हमें पढ़ा सकें तो उन्होंने एक लेसन हिस्ट्री का पहले पढ़ाया उसके बाद जो छोटे बच्चे थे वो जो अल्फाबेट्स कंटिन्यू करते हैं या टीचर्स का रिपीट करते हैं वो आ, पढ़ रहे थे इसके बाद जो ओल्ड हाउसर आए थे अपनी ओल्ड बुक लेके वो प्राइमर लेके जो आए थे वो भी इन बच्चों के वो स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे और स्पेल कर रहे थे लेटर्स इन बच्चों के साथ और अभी नरेटर क्या कह रहे हैं कि देख सकते थे हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक्चुअली वो आ, जो मिस ओल्ड हाउसर हैं वो रो रहे थे कैसे पता चल रहा था इन्हें लिटरली मीन्स आंसू नहीं बह रहे थे बट उनकी जो वॉइस थी वो ट्रम्बल्ड थी इमोशंस की वजह से और बहुत ऑकवर्ड लग रहा था उन्हें ऐसे सुनना इन्हें बहुत ही वियर्ड लग रहा था कभी तो इन्हें हंसी आ रही थी और कभी सच्ची में उन्हें रोना आ रहा था हंसी किस लिए आ रही थी बिकॉज दे वुड हैव नेवर सीन सच एन एक्सपीरियंस एन ओल्ड पर्सन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम और वो रो किस लिए रोना किस लिए चाह रहे होंगे बच्चे क्योंकि दे वुड ऑल्सो गेटिंग इमोशनल आह और अभी वो क्या कह रहा है कितनी अच्छी तरह याद है मुझे वो लास्ट लेसन अभी तक मैं भूला नहीं हूँ All at once, the church clock struck twelve. Then the angelus. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो अचानक all of a sudden, क्योंकि he was lost there. अचानक church clock clock ने twelve struck किया. पता चला इन्हें बारह बज गए हैं. और same moment पे Persians के trumpets सुनाई दिए इन्हें जो drilling से return हो रहे थे. और एम हेम को इन्होंने देखा वो खड़े हुए वेरी पेल मीन्स ही वॉज सीमिंग वेरी वीक बिकॉज ही वॉज ही वॉज टू इमोशनल राइट एट द टाइम और वो खड़े हुए और वॉट ही इज टेलिंग आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल वाई ही इज टेलिंग दैट आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल दैट डे ही वॉज शोइंग दैट ही वॉज प्राउड ऑफ बींग अ सिटीजन ऑफ फ्रांस तो वो उस प्राउड के साथ खड़ा हुआ था दैट्स वाई ही टोल दैट आई नेवर सी हिम लुक सो टॉल My friends said he, I, I, but something choked him. He could not go on. और उसने बोलना शुरू किया बोलना चाह रहा था वो कुछ कहना चाह रहा था but उसका choke हो गया गला Why? What was the reason? Because he was basically crying. तो वो बोल नहीं पाया आगे Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Why will la France? तो और तो कुछ उससे हुआ नहीं बोला तो उसे जा नहीं रहा था तो उसने क्या किया चौक पीस लिया टर्न हुआ ब्लैक बोर्ड की तरफ और उसने क्या लिखा वेवे ला फ्रांस इसका क्या मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस तो दिस वाज द ब्लेसिंग एंड विशेज फॉर हिज कंट्री देन ही स्टब्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अर्स विद हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो कह तो कुछ नहीं पाया बट उसने हाथ से जेस्टर करके इन्हें बताया कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और अभी वो लोग वहां से जा सकते हैं सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यूजली जनरली कम इन बोर्ड वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रिपीटेड इन बोर्ड इज वॉट वर द अनयूजल थिंग्स ही नोटिस फ्रांस नोटिस वेन ही एंटर द क्लास सो वॉट वर द थ्री अनयूजल थिंग्स 
that the class was quite like a Sunday morning. Then Mr. M. Himmel was wearing a special dress on that day. That was green coat, uh, frilled shirt along with the embroidered cap that he generally used to wear on inspection days or reward days or prize days. And the third one was the um, seats that were empty, back benches that generally were empty of the classes. That day they were occupied by the uh, by some of the people of village. Uh, including old houser, um, former mayor, former postmaster and several other people. Um, so these were the three unusual things he noticed. Then further uh, one question comes that uh, what was the um, reason that day old men were present on the uh, those empty back benches. So the reasons what he realized later that it was because they were sorry they were not seri that serious uh, about school then they wanted uh, to show their gratitude towards mr m hemel who had uh, spent his 40 years uh, teaching their children or teaching different generation uh, and then the last one was they wanted to show the love uh, to their country that was theirs no more and uh, further i think some of the important questions are that, that why it is said that, that as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison it was discussed while explanation of the lesson that they can um, express themselves uh, quickly and they can spread the message whatever they want to swiftly and second one they uh, will be able to show their high self-esteem um, these are some of the important questions that usually come in board or uh, okay one thing I wanted to explain to you that do you think uh, do you know what linguistic chauvinism means linguistic chauvinism means uh, when we praise our own language but uh, we say bad about other languages means hamari he language achhi hai that is a bad attitude right means if we are saying ki sabki language bekar hai sirf hamari language achhi hai to that is called linguistic chauvinism that is not a good practice we should be proud of our own language because we should have that love for our country for our um, language whatever we own but we should not let down other so this is called uh, linguistic chauvinism i don't think anything else is left uh, France thinks, yes, one more important question. France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? Uh, what could this mean? So, what uh, we I explained to you already that what does it mean? That they, they can rule the body of people. They can't rule their soul. If they are in love with their country or they are in uh, love with their language, they can't change their soul. They can force them to speak their language or to learn their language, but they can't change the nature like pigeon or plants. They had that feeling of that their native place and they can't change it. That's why Franz uh, thinks that they can't make uh, pigeons sing in German, right? So here we have completed the lesson. I'm sure that you are satisfied with the explanation of the lesson. The explanation of the next lesson will be uploaded soon. Till then, keep studying.